सरकार इस साल तीन लाख पिचासी हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है सरकार तो हर साल बीस हजार रूपए का ब्याज सरकार चुका रही है तो ये बड़ी खबर है जहां मतगणना यानी तीन दिसंबर से पहले एक बार फिर सरकार कर्ज लेगी हालांकि इसकी वजह साफ नहीं है लेकिन एक बार फिर कर्ज लिया जाएगा लेकिन हर साल बड़ी संख्या में सरकार ब्याज भी चुका रही है तो 28 नवंबर को 2000 करोड़ का कर्ज दोबारा से लिया जाएगा इस साल तीन लाख पिचासी हजार करोड़ का सरकार कर्ज ले चुकी है लेकिन हर साल देखा जाए तो बीस हजार रूपए का ब्याज भी सरकार की ओर से चुकाया जा रहा है तो मतगणना से पहले एक बार फिर सरकार कर्ज लेने वाली है भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं शब्बीर मतगणना से पहले एक बार फिर सरकार जो है कर्ज ले रही है कर्ज लेने की वजह क्या निकलकर सामने आ रही है और कितना कर्ज लिया जाएगा इस बार देखिए अलीशा बात की जाए तो जो वजह की तो सरकार की तरफ से बार बार ये तर्क दिया जाता है कि जो सरकार इस साल तीन लाख पिचासी हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है सरकार तो हर साल बीस हजार रूपए का ब्याज सरकार चुका रही है तो ये बड़ी खबर है जहां मतगणना यानी तीन दिसंबर से पहले एक बार फिर सरकार कर्ज लेगी हालांकि इसकी वजह साफ नहीं है लेकिन एक बार फिर कर्ज लिया जाएगा लेकिन हर साल बड़ी संख्या में सरकार ब्याज भी चुका रही है तो 28 नवंबर को 2000 करोड़ का कर्ज दोबारा से लिया जाएगा इस साल तीन लाख पिचासी हजार करोड़ का सरकार कर्ज ले चुकी है लेकिन हर साल देखा जाए तो बीस हजार रूपए का ब्याज भी सरकार की ओर से चुकाया जा रहा है तो मतगणना से पहले एक बार फिर सरकार कर्ज लेने वाली है भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं शब्बीर मतगणना से पहले एक बार फिर सरकार जो है कर्ज ले रही है कर्ज लेने की वजह क्या निकलकर सामने आ रही है और कितना कर्ज लिया जाएगा इस बार देखिए अलीशा बात की जाए तो जो वजह की तो सरकार की तरफ से बार बार ये तर्क दिया जाता है कि जो जन कल्याण योजनाएं चलाई जा रही है विकास की जो जो योजनाएं हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये कर्ज लिया जाता है लेकिन हम इस साल की बात की जाए तो अब तक के करीब अड़तीस हजार करोड़ का कर्जा लिया जा चुका है और हर पंद्रह दिन और एक महीने के अंदर या कई बार तो हम महीने में तीन से चार बार सरकार कर्ज लेती हुई पिछले छह महीने के अंदर नजर आई है जब से लाडली लेनी लाडली बहना योजना का ऐलान किया गया है उसके बाद से सरकार लगातार कर्जा ले रही है क्योंकि हम मध्य प्रदेश में बात करें तो तीन लाख पिचासी हजार करोड़ की बात की जाए तो इतना कर्जा है और प्रति व्यक्ति आय की बात की जाएगी तो सैतालीस हजार रुपए की बात की जाए तो हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा है मध्य प्रदेश में इस वक्त की बात की जाए और आपको बता दें हमारे दर्शकों को बता दें मध्य प्रदेश में करीब सैतालीस हजार करोड़ रुपए की बात की जाए तो वो सरकार ब्याज के तौर पर ही हर साल देना पड़ता है इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक स्थिति कितनी बुरी तरीके से चरमरा गई है जो भी सरकार मध्य प्रदेश में तीन तारीख के बाद अलीशा बनेगी उसके ऊपर करीब चार लाख करोड़ का कर्जा और किस तरीके से वो सरकार चलाएगी ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि बीजेपी की बात करें अलीशा या कांग्रेस की बात करें दोनों के मैनिफेस्टो को देखेंगे तो जितना बजट है उससे ज्यादा वो खर्च करते हुए उनका बजट नजर आ रहा है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश में जो लगातार सरकार कर्ज ले रही है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी सरकार ने कर्ज लिया जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने भी कर्ज लिया और अब जो नई सरकार बनेगी वो भी कर्जा लेना उसके लिए मजबूरी हो जाएगी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बोझ तले जो कर्ज के बोझ तले दब रहा है मध्य प्रदेश उसको कैसे ठीक किया जाएगा क्योंकि एक बड़ा चंक जो बजट का जो बड़ा चंक है वो ब्याज में ही जा रहा है जो कर्जा लिया जा रहा है उसके ब्याज में ही जा रहा है और विकास कार्य की बात की जाए तो विकास कार्य भी करना और तीसरी तरफ जो महत्वपूर्ण योजनाओं का सरकार ऐलान कर रही है जिसके दम पर वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है दोनों पार्टियों की बात करें तो दोनों ने लाडली बहना और एक तरफ नारी सम्मान ने कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है कि पंद्रह सौ रुपए दिए जाएंगे पांच सौ रुपए गैस सिलेंडर दिए जाएंगे सरकार की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि बारह सौ पचास तो अभी हम दे रहे हैं तीन हजार तक के देंगे चार 
साढ़े चार सौ रुपए रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा इसके अलावा कई अनेक योजनाओं का ऐलान किया है जिसको विपक्षी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या तीसरे दल की बात करें जिसको मुफ्त की रेवड़ी कहती थी लेकिन अभी इस वक्त सत्ता बनानी है तो दोनों ने यह कह सकते हैं कि जबरदस्त ऐलान करे हैं और वही ऐलान अब मध्य प्रदेश के लिए मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं और उसकी वजह यह है कि सरकार लगातार कर्जा ले रही है और एक बार फिर दो करोड़ का अट्ठाईस नवंबर को कर्जा लेगी मध्य प्रदेश लिया तब तक प्रदेश में सियासत भी लगातार गर्माई है शब्बीर हमारे साथ बने रहे आगे भी आपसे लगातार खबरों पर जानकारी ली जाएगी